కానీ జనరల్గా ఏంటంటే బయట వార్తలు అంటే ఇంటర్నెట్లో కానీ మిగతా ప్రింట్ మీడియాలో కానీ వచ్చింది ఏంటంటే భానుప్రియ కెరియర్ మధ్యలో ఆగిపోయింది పెళ్లి వల్ల అని అన్నారు బట్ నాకేం అలా అనిపించలేదు మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఏదో ఒక సినిమా చేస్తూ ఎప్పుడో ఒక సినిమా బట్ యు డి స్టాప్ ద కెరియర్ డి నాట్ స్టాప్ అంటున్నాను నేను సో అది ఏమీ ఆగలేదు అది పోతూనే ఉంది కాకపోతే అభి పుట్టిన తర్వాత కొంచెం ఐ స్లో డౌన్ ఎలాట్ బాగా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చేసింది ఇంకా తను స్కూలింగ్ అదంతా మొదలైన తర్వాత ఐ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ హీఈస్ బిజీ ఐ కెన్ నాట్ జస్ట్ నువ్వు చూసుకో నేను వెళ్తాను షూటింగ్కి ఐఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ సో నేను అభితో ఉండే ఎక్కువ సో అలాగా కొంచెం తగ్గింది సో మీ చిన్న కుటుంబం గురించి చెప్పండి ఆదర్శ్ గారు ఏం చేస్తుంటారు అభినయ ఏం చేస్తుంది మీ అమ్మాయి పేరు అభినయ కదా ఏం చేస్తుంటారు ఆదర్శ్ గారు అభినయ ఆదర్శ్ ఇప్పుడు వర్క్ చేసేది యాజ్ అ టెక్నికల్ హ్యాబిట్ ఎడిటర్ ఫర్ నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ డిస్కవరీ ఛానల్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఇళ్ళలో ఎక్కువ ఈ టేక్ సప్ కమిట్మెంట్స్ హీస్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ సితారెస్ట్ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ లేదు టీనేజ్ ఆదర్శ్ బ్రదర్ కూడా ఆయన వచ్చి పండిత్ రవిశంకర్ గారి డిసైపుల్ ఎవరు ఆదర్శ్ గారు వాళ్ళ బ్రదర్ ఇద్దరు అండి బ్రదర్ వచ్చి హీ డెన్ లర్న్ సితార్ ఫ్రమ్ రవిశంకర్ గారు సబలా నేర్చుకున్నారు తబ్లా నేర్చుకొని రవిశంకర్ గారి దగ్గర ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ లో ఈయన కూడా ప్లే చేసేవారు వాళ్ళ ఆ కంపెనీలో అభిమాన్ ఈవెన్ రవిశంకర్ గారు ప్రోగ్రామ్స్ కి అభిమాన్ యూస్ టు కాన్సర్ట్ కి యూస్ టు ప్లే అంటే నేను చదివాను ఎక్కడో ఆదర్శ్ గారి బ్రదర్ తబ్లా ప్లే చేస్తారు అండ్ రవిశంకర్ గారి ట్రూప్ లో హీ యూస్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రూప్ అని నాకు తెలిసింది కరెక్ట్ కదా సో ఆదర్శ్ గారు సితార్ సితార్ వాయిస్తారు ఫోటోగ్రాఫర్ నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ యావిడ్ ఎడిటర్ అండ్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయి ఆయన ఈజ్ అ వెరీ లవ్ ప్రౌడ్ హస్బెండ్ ఆఫ్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ హీ ఎంకరేజెస్ అ లాట్ కొంచెం ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలని ఎంకరేజ్ చేస్తారు ప్రతీ దానికి ఇది ఏంటి అది ఏంటి అని అడిగితే యు టేక్ యూర్ డెసిషన్ నన్ను ప్రతీది నన్నే అడుగుతావు ఏంటి అంటారు సో అలాగ నేను కొంచెం డెవలప్ అయ్యాను ఆ తర్వాతే లేకపోతే ఫర్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ ఐ యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ హిమ్ సో దాట్ వే అండ్ ఇప్పటికీ కూడా హీఈస్ హ్యాపీ దట్ అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్ కమిట్మెంట్స్ మధ్యలో వద్దనుకున్నాను అభితో ఉందాము అంటే మంచి ఆఫర్స్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేద్దామని ఒక విషయం చెప్పండి బాలప్రియ జనరల్గా ప్రతి మ్యారేజ్లో ఉన్నట్లే మీ మ్యారేజ్లో కూడా చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చాయి డోల్డ్రమ్స్ వచ్చాయి మీరు చాలా ఫేస్ చేశారు లైఫ్లో బట్ దాన్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ అప్పటి సిచ్యువేషన్ కొంచెం ఎమోషనల్గా ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యాను తర్వాత ఐ కోప్ అప్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ గ్లోరియస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సో ఇంటి రామన్ అన్నట్టు ప్రతి ఇళ్ళలో ఉంటాయి కదా ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వీ గాట్ టు ఫేస్ ఇట్ ఐ ఫేస్ ఇట్ అండ్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ పత్రికల్లో ఇంటర్నెట్లో ఏది పడితే అది రాస్తూ ఉంటాయి అంటే భానుప్రియ అది రాస్తానే ఉంటారు అండి కథలు రాస్తుంటారు రాస్తారు టుడే ఐ డోంట్ కేర్ వీ ఆల్ హ్యాపీ వీ ఆల్ హ్యాపీ టుగెదర్ దట్స్ ఆల్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ no when people write something which which is unpleasant something which is not called for alanti mm-hmm. emanna rastunnappudu avi mee chevina paddappudu mee meeru ela to what do you go through at that point of time why can't they value the human emotions and pistundi ante commercial ga vaalla business kosam edo chadutar kada andaru ani cheppi edo rast raayadam anedi it hurts a lot బట్ ఒక బిగినింగ్లో కొంచెం హర్ట్ అయింది తర్వాత ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్ రాస్తే రాసుకొని చదవడం కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకు చదవడం ఊరికే అని చెప్పి అవాయిడ్ చేస్తాను ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఐ అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇట్స్ పర్సనల్ కరెక్ట్ సో ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ బట్ ఎప్పుడైనా అనిపించలేదా అంటే నా తరపు నుంచి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసే వాళ్ళకి నేను చెప్పాలి లేదు ఐఎమ్ నాట్ లైక్ అగ్రివేటెడ్ ఒక అగ్రెసివ్గా అలాగే వెళ్ళాను 
ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ మాట్లాడను లేకపోతే కలవను దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఐ మధ్యకాలంలో వెంకటేష్ గారు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు ఏంటంటే నా జీవిత కాలంలో ఇంతమంది సినిమా హీరో ఇంతమంది హీరోయిన్స్ నేను నటించాను ఎన్నో సినిమాలో నటించాను బట్ ఒక ఒక సీన్లో ఒక హీరోయిన్ ని అదే పనిగా అంతసేపు చూడటం అదే మొదటిసారి స్వర్ణకమలంలో అన్నారు ఒక సీన్లో 